它这个出,出来是什么？弄，你把它弄了。嗯，它应该是正好这个地方它做，长得不好，就这点地方，起码就长得还行。别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，这换颜色都很烫，嗯，因为得把中间那些夹子给它抠掉，要不然影响颜色。就你把它那个疤还得给抠掉。嗯，它是不是夹还是粉底污？加上脏东西，它那个伤口中间它不利于伤口愈合。哦，不是咱说那个磕疤是吧？不对，不是。啊，就是那粉底污引过来。对对对。别动，别动。它这个出出来是什么？弄、no.。你把它弄了。嗯。它应该是正好这个地方它做，长得不好，就这点地方，前面就长得还行。它这个农药全部都给它挤出来了。对，挤出来清理，然后让它慢慢长就行。哎呦，这劲儿太大了！它这个脓是正常出的，还是就是有点跟咱说那种感染了呀？嗯，里边儿应该是它，估计是有点感染了。你看，这没办法，正好它这个位置啊，做恶心弄的哈，它长得不好。要能给它垫点东西的话，能会好点。嗯，一样。应该是伤口老是压迫了。好，弄好时间了，搓搓清它的肉。嗯，你搓搓搓的时候都不动，你现在能动起来。还往外滴弄呢。嗯。这么大，我一勒的话，我得往下滴。你动不要打，别动，别动，别动，别动，别动。动，动的话你还得再压一下。对，我知道那个。怎么伤口还能感染呢？在医院里边还能感染啊？我说这，还能治？嗯？那时候都给包上了，你看。那感染严重了，你的狗命又没有了，你怎么搞的你？你可得控制住啊！嗯。啊，要不然感染又是大麻烦。再给你吃点好的。为了吃完吧，为了吃完了之后再去。问陈院长，他这是什么情况？嗯，行。陈院长，我看那个、嗯、那个狗狗这两天，咱咱就有点发炎、流脓那个伤口的。他这个到口的话，嗯，它不是那种细菌性的感染的流脓性，嗯嗯，它是流的渗出液和那个脂肪液化，就脂肪的溶解了之后流出来的，嗯，但并不是那种黄绿色的那种细菌感染的脓液。
，他这个主要是因为长时间的，就是说在笼子里侧躺或者站着的时候，重力的作用导致倒骨皮下有空腔。有空腔的话，重力作用，水就会就渗出液，会积聚到这个地方，然后形成形成这个脓液，就是说是感染液。这样的话，我们就从中间就给它敲开之后，把这个液体给它放出来，然后再给它涂药。现在还可以。那他现在就是现在这个情况来说的话，就是说这能不能弄好呢？可以的，他现在没有大范围的去烂。嗯。他从从上到下的话。这一部分只占到了大概四分之一，就是说有愈合不良的这种表现的位置，只有四分之一，其他地方愈合的还可以。目前就是涂药上慢慢长，就可以了。就是目前它是控制住了，嗯，是吧？对。那这个大概你说，它就相当于它这一块的话，治疗起来，就是说大概得几天？它要完全好的话，我估计怎么也得一到呃七到十天。啊、嗯。但是，只要它不在。往外扩扩散了，嗯，我觉得稳定了就可以解回去。现在已经控制住了，是吧？对，还可以。那他这个这一次呢，他这个费用的话呢，那出现了这种感染情况，是不是费用还是在增加？感染的话，增加的也就是，呃，用的万用药，还有就是住院时间可能会延长一些，大概的话，肯定一天的话可能会增加个一百多天吧。就是在原来的基础上，对，嗯、呃，就住院时间延长，再加上费用再增加，对，就是每天的用药量都会增加，是吧？对，哦、嗯，就咱现一天是给他就是磨几磨几次药，一天两次，一天两次，一天两次。